a todos. Hoy voy a preparar una receta que le va a encantar a los pequeños y no tan pequeños de la casa. Unos bollos sin gluten, con pepitas de chocolate, o du wap sin gluten, como también se les conoce. Unos bollitos tiernos y absolutamente riquísimos. Y si no, mira lo que es esta amiga. Quiero animarte a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar estos du wap sin gluten. Comenzamos preparando un prefermento con la levadura. Yo voy a emplear levadura seca de panadero, que son estos granulitos marrones. No debes confundir con el polvo de hornear o levadura química, que es un polvo blanco. Tengo los ingredientes ya pesados y de la bebida vegetal o leche voy a añadir un poco en un vaso. Voy a añadir también un poco del azúcar. Un poco de la harina de avena sin gluten, que he preparado en casa a partir de copos de avena sin gluten. Y voy a añadir la levadura seca. Te voy a dejar todos los ingredientes al final del vídeo y en el texto de descripción. No es necesario que lo vayas parando para apuntarlos. Remueve hasta que se integre todo bien. Cuando lo tengas, tapa y deja reposar hasta que burbujee y aumente de tamaño. Comienza a mezclar los ingredientes secos en un recipiente suficientemente grande. Esto de aquí es almidón de maíz. Si no puedes usarlo, puedes sustituirlo por almidón de arroz. En este vídeo de aquí arriba te cuento cómo prepararlo. Voy a añadir también almidón de patata y el resto de la harina de avena certificada sin gluten. También voy a añadir el resto del azúcar, la sal, el psyllium husk y el azúcar vanillado, aunque puedes emplear esencia de vainilla en su lugar. Remueve con una cuchara para que se mezclen bien todos los ingredientes. Cuando el prefermento burbujee, añádelo a la mezcla de ingredientes secos. Añade también el resto de la bebida vegetal o de la leche, el huevo y la margarina o mantequilla, que deben estar a temperatura ambiente para que se mezclen bien. Remueve nuevamente hasta que todos los ingredientes se integren y no se noten pegotes de mantequilla o margarina. Cuando lo tengas, tapa y deja reposar una hora en un lugar tibio. También puedes dejar reposar toda la noche en frío o incluso saltarte este reposo si vas con prisa. Cuando la masa haya reposado, tendrá esta textura como de mousse por dentro. Añade ahora la goma santana y remueve con cuidado para integrarla en la masa. Cuando sea distribuido, llega el momento de amasar. Amasa unos 10 minutos. Por tratarse de una masa blanda, puedes hacerlo con varillas eléctricas con el accesorio de gancho, o en amasadora, o a mano sobre la mesa sin añadir más harina. Es una masa muy pegajosa, así que si lo haces a mano, es muy útil ayudarse de una espátula. En mi vídeo de panes de hamburguesa sin gluten con patata, por ejemplo, ves cómo lo hago yo. Te lo enlazo aquí arriba. Si empleas varillas eléctricas, ve haciendo pausas para no quemar el motor. Cuando hayas amasado lo suficiente, añade las pepitas de chocolate y amasa nuevamente hasta que se distribuyan muy bien. Cuando lo tengas, engrasa una espátula para rebañar bien la masa del molde y poder sacarla sin desperdiciar nada. Para dividir en porciones, voy a pesar primero la cantidad de masa que tengo. Pues voy a dividir en 12 porciones de unos 60 gramos cada una, más o menos. Las porciones que voy haciendo las voy poniendo sobre la encimera engrasada con aceite. A continuación, voy a cubrir una bandeja de horno con papel de hornear, en mi caso reutilizable. Con las manos aceitadas voy formando bolitas con las porciones de masa y las dejo sobre la mesa engrasada. Cuando están listas, me vuelvo a engrasar las manos y redondeo una vez más estas porciones de masa. Esto es una manía personal, no hace falta, pero tengo la sensación de que así queda la superficie más lisa. Una vez que les voy dando forma, las voy colocando sobre la bandeja de horno, dejando suficiente espacio entre ellas. Si quieres, las puedes aplastar un poquito, pero a mí me gusta que queden como pequeñas bolitas. A continuación, cubre con film plástico de cocina. No te recomiendo usar un paño, porque se pegará a tus bollitos. Y deja reposar hasta que doblen su tamaño. Cuando hayan doblado su tamaño, comienza a calentar el horno a 200 grados. 
Y como ha salido pequeños agujeritos en la superficie, voy a pincelar primeramente con agua para dejarla un poco más lisa. Pero con mucho cuidado para no chafar los bollitos. Esto mantendrá además la superficie más hidratada en los primeros minutos de horneado. Y a continuación voy a pincelar con yema de huevo que les aportará un color más intenso que pincelando con el huevo completo. En el momento en que el horno está suficientemente caliente, introduce la bandeja y hornea unos 15 minutos o un poquito más a 200 grados con calor arriba y abajo. Y transcurrido ese tiempo, así es como salen los bollitos del horno. ¡Fíjate qué maravilla! A ser posible, deja que enfríen sobre una rejilla para evitar que la humedad condense por abajo y se ablanden. Y una vez fríos, ¡fíjate qué maravilla! Si no te dicen que son sin gluten, seguramente ni te lo imaginas. Mira qué esponjosidad, cómo se dejan presionar y cómo recuperan su forma. Y espera, que voy a abrir uno para que veas cómo quedan por dentro. Fíjate qué miga tan tierna, qué maravilla. Aunque no se secan en extremo, guárdalos muy bien cerrados una vez que se enfrían. Y los que no vayas a comer de inmediato, es mejor que los congeles tan pronto como estén fríos. Y en el momento que vayas a comerlos, caliéntalos un poquito sobre la tostadora y quedan riquísimos. Y nada más. Yo me voy a tomar uno con el café y espero que os animéis todos a prepararlos en casa. ¡Un saludo a todos!